Hai, welkom vir ochend. Ek wil graag vir julle voorlees uit Nehemia 8, onder die thema as die woord van God met jou bezig raak. En ek begin by vers 1. Toe die 7e maand aanbreek, was die Israelite ooral in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom, op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra, om die wetboek van Mooses waarin die bevele van die Heere aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7e maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van lichtdag af tot die middel van die dag, ten aanhoorde van die mansvrouwens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra die skrifgeleerde het op een houtverhoog gestaan wat vir die doel gemaakt is. Reg langsom met Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasia gestaan en links van hom Pedaya, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Sagia en Mesulam. Twyfel jy dat deel van die predikantse graad is om moeilike name uit te spreek? Vers 6, Isra het hoorgestaan as die hele gemeente en het die boek voor amal sy oor opgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Isra het die Heere die grote God geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen, toe kniel hulle en buig diep voor die Heere. Die Levite, Jeshua, Bani, Serepia, Yamen, Akub, Sabetai, Odia, Maaseya, Kelita, Asaria, Josabat, Ganan en Pelaya het die wet aan die gemeente verduidelik terwijl die volk daar staan. Die Levite het uit die boek uit die wet van God voorgelees en het uitgeleid. Hulle het die betekenis weergegees so dat die mense kon verstaan wat gelees word. Die Engelse vertaling sê, they gave the sense of what was read. Nehemia die gouverneer, die skrifgeleerde priester Esra en die Levite wat die gemeente onderrug het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewaai aan die Heere jylle God. Moe nie tredig wees nie, moe nie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente geheil het by die aanhoor van die wet. Nehemia had verder gesê, gaan vier vees eet en drink en deel uit aan die wat niks voorbereid het nie. Hierdie dag word gewaai aan ons Heere. Moe nie bedroe wees nie, as jylle die Heere met blijdskap dien, sal hy jylle beskerm. Die Engelse vertalings is, The joy of the Lord is your strength. Die Levite het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig. Dit is een gewaaide dag. Moe nie bedroe wees nie. Die hele gemeente toe gaan eet, lekker na jy uitgedeel en groot feest gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Ek het gesê, ons thema is, wanneer die woord van God met jou bezig raak. Ek het al by baie mense opinies gehoor oor wat ware herleving is. Meestal is hulle definitie iets soos, dis die Heerese gees wat onder mense begin beweeg en mense aanraak. En hulle sou dit dan gewoon ek ook meet aan hoeveel emotie in beweging gekom het. En of mense skielik op die bonatierlijke manier een of ander gave of gaves van die gees ontvang het. Uit gereformeerde oogpunt weet ons daar is meer. En J. Edwin Orr het my daaran herinner in sy definitie van wat ware herleving is. En dis sy definitie. The Spirit of God working through the Word of God in the lives of the people of God. In die hoofstuk van Himia, of kom ons sê in die boek van Himia, gaan het oor die manne Himia, wat die skinker van die Persiese koning was, ons lees, hy was daar in Susan, die vestingstad, die somerpaleis van die Persiese koning, en toe hoor hy daar in die vreemde, by een van sy volksgenote, hoe slecht het werkelijk in Jerusalem gaan, en hy kry vir Jerusalem op sy hart. Al was hy self nog nooit daar nie, al het hy self in ballingskap groot geword, word hy die die Heere oortuig om die leiding te gaan neem, in die herbou van die mire van Jerusalem. Nou die mire van die stad leen daar die stadium 160 jaar verwoes en pijn nadat die Babyloniërs dit so lang gelede 
al aangeval het. En die Persische koning laat Nehemia gaan om hier die belangrike werk te gaan doen, om die muur te herbou. En hy stel hem ook later aan als gouverneur van Juda. Ons lees in hoofdstuk 6 van Nehemia die muur is dier die samenwerking van baie mense binnen 52 dagen voltooi. In hoofdstuk 7 sien ons die laatste stap word voltooi, die stadse dieren word gehang. Jerusalem was nou veilig vir mense om daar te gaan woon, want die herbouwde meer in stadspoorte het het beskerm teen vijande. Maar Jerusalem skryf iemand was hierdie struktuur sonder geestelike lewe. Die tweede deel van die Hemia vanaf hoofstuk 7 gaan dus oor die geestelike opbouw van die volk van die Heere. En as ons nou hier in hoofstuk 8 lees, is die tyd waarin die volk by mekaar kom belangrik. Ons lees, dit is die 7e maand, dit is die Joodse nieuwe, da, nieuwe jaar of Rosh Hashanah, soos het bekend is. Was gewoonlik vir die volk, soos die nieuwe begin, wat die Heere met hulle maak in die nieuwe jaar wat voor hulle le. Dit was ook die einde van iets, van die oestheid, en die boere het dan by mekaar gekom, om vir die Heere dankie te sê. Dit is belangrijk om te zien precies waar die volk, by mekaar kom. Hulle kom nie in die tempel by mekaar soos verwacht nie. Daar so meestal net die mans kon ingaan. Hulle kom in die openbaar by mekaar op die plein voor die waterpoort. Daar by, by die centrale sakekern um, van Jerusalem soos ons op school geleer het. Die bedrijvigste deel waar die bezigheid en handel gebeur het. Daar word die Torah, die wet van die Heere of die boeken van Mooses, die eerste vijf boeken in ons Bijbel aan hulle voorgehou en verduidelik. Die Torah was die Bijbel wat hulle gehad het. Hierin het hulle God sy stem gehoor. Die plek waar die mense by mekaar kom, herinner ons ook, dat het nie in die tempel is nie. Dat het hier die sleetel oomlik in die volkse geschiedenis is, waarin dit duidelik word dat die Torah of Joodse wet van meer belang as die tempel is. Gelovig is het volgens wat hier gebeur het, nie meer die tempel in Jerusalem in die eerste plek nodig om voor God te kom nie. Dis ook om hierdie tempel godsdienst later geskyf het in die joodse kultuur na die synagoge godsdienst, waar die offerspring nie meer centraal was nie, maar die onderrug in die wet of die Torah. Hierdie plek waar die volk by mekaar kom om die wet van God te hoor, het my herinner dat as ons Godse woord, nie by die marktplein of by ons werk of ons schoolterrein uitbring nie, dit nog nie uitgekom het waar het moes nie. Die woord van God hoort in ons huise, in ons werkplek en oor in ons leven. Soveel so dat ons 1 Korintiërs 10 vers 31 lees, jylle eet of drink of wat jullie ook al doen, doen alles tot eer van die Heere. Selfs eet en drink. Die tweede belangrike saak is die gesintheid van die mense wat saamkom. Eerst is daar die gedachte van eensgesintheid. Ons sien, hulle het soos een man by mekaar gekom en hulle honger na God sy woord, die wet. Hulle het saamgekom om God beter te leer ken dier die wet, sy woord aan hulle. En ons moet besef die wet en die Bijbel is in die eerste plek een gemeenskapsboek wat ons ook saam met ander moet hoor. Tweedens het hulle respect vir die woord of wet van God. Daar staan die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Later letterlijk staan daar die oore van die volk was op die wet gerig. En dit het my so laat dink wat die profeet Amos in sy eie tyd voorspel het. Daar kom daar, sê die Heere my God, dat ek een honger oor die aarde laat kom. Een honger nie na koos nie, een doos nie na water nie, maar om die woorde van die Heere te hoor. Amos het baie lang voor Nehemia geleef en opgetree, en die woorde wat hy profiteer het, word hier in die Hemia ach waar. As Esra die wetboek oopmaak, staan almal vir die voorlezing daarvan. Hulle staan vir 6 ure lang. Ons raak ongeduldig as ons vir 2 liekies moet staan. Weet jy, ek lees ook nergens, Esra moes eerst een paar grapjes vertel, of een paar interessante staalkies of storykies, voordat die mense na die wet sal luister nie. Ons moet ook onthou, elkeen van die, van die mense het nie hulle eie weergave van die wet gehad soos ons wat vandag allemaal ons eie bybel sê. 
kopieer van die wet was baie skaars, want het was nog met die hand gekopieer. In die ballingskap in Babylon het baie van hulle waarschijnlijk nooit die wet of Tora gehoor nie. Die gewone mense het dus nie die wet van die Heere of die eerste vijf boeken van die Bijbel eenvoudig geken nie. Omdat hulle daak nie daarin blootgestel was aan ballingskap nie, maar ook omdat die Tora in klassieke Hebreeus geskryf was. En behalwe vir die skrifgeleerde soos Esra en die priesters en Levite kon niemand meer daar die taal lees of verstaan nie. Want die mense van daar die tydse spreektaal was Aramees en die Hebreeus moest dus aan hulle vertaal word en dan verduidelik word. Baie van hulle dak ook met die taal van die Babyloniers, met Galdees groot geword, en, en het glad nie meer, die Breus verstaan nie, en dak ook met Aramees gesikkel. Daarin sluit die hoer van die woord van die Heere, tot eerbied en respect vir die God, achter die die wet of hoer of woord. Ons lees in vers 7, Esra het die Heere die grote God geprys, en die hele gemeente het met hande omhoog geantwoord, Amen, Amen, toe het hulle diep gebuig en gekniel voor die Heere. Hulle ambit met hulle hele lichaam, as hulle hulle eerbied en ontzag vir die Heere wees. Laatstens sien ons in vers 10, hulle het nie na die wet geluister. Soos ons patie keer na die Heerese woord luister, omdat het interessant klink, of om inlichting te kry wat ons vergeet het, of nie meer seker is van nie. Hulle huil by die aanhoor, van die woord. Hulle laat toe dat die die woorde hulle harte en gemoed in beweging bring. Ek wil het opsom met die, die thema. Die wet of die woord raak met hulle bezig. Ons tekst verklaar nie vir ons waarom die mense geheil het nie. Die meeste verklaarde stem saam dat het daarmee te doen gehad het dat hy die wet of, of, of woord hulle leven so blootgeleid, so oopgemaak het dat hulle, hulle onwaardigheid en sondigheid voor die heilige God besef het. Die mense heil, omdat hulle ontdek, dit is nie soseer hulle wat die wet verstaan nie, maar dat die wet hulle verstaan. Dat die wet die mense leven en die mense hart verstaan. Dat het nie hulle is wat met die wet of woord bezig is nie, maar dat die wet of woord met hulle bezig raak. Die wet was vir hulle daar die dag die spiel waarin hulle weer hulle self gesien het, soos wat hulle rechtig is. Nie soos wat hulle gehoop het om te wees, of een ander voorgegeet het om te wees nie, soos wat hulle rechtig is. In die licht van die wet het hulle al self die die Heere sy oe gesien. Ons kan sondag kerk te kom, of inskakel op die kerk op die tv. Jy kan het ook vir de kades al doen, maar jy het die, die hardheid in jou hart, die door Godse woord, of jy dink, hierdie, prees, hierdie preek pas nou so by my dochter, en haar omstandighede, of die preek spreek nou precies aan, wat my man, man altyd verkeerd doen, nou verstaan ek vir die eerste keer, wat sy probleem is, die mense in die hemiase tyd heil, omdat elkeen die die gees oortuig word, van wat die die woord, vir hulle elkeen sy leven beteken, en inhoud, Hulle vraag nie, wat is die mense om my sy sonde en tekortkominge wat uitgewees word nie? Hulle vraag, wat is hulle eie? Vraag jy die sondag, Heere, wat wil jy met die woord vir my sê? As jy die woord van God daar by jou huis lees, lees jy dit maar uit plig of gewoonte, of selfs uit by geloofigheid? Laat jy daar die woord, die die werk van God sy gees ook toe, om jou te lees, om jou te ontleed ons lees nou dat Nehemia en Esra en die Levite die volk oproep om nie te huil en treerig te wees nie. En Nancy Guthrie verduidelik hoekom hulle vir hulle sê om nie by huil en treer vast te steek nie. Sy sê dit so, The word not only reveals our sin, but our saviour. Our sin will not get the final word in our lives. His grace and mercy will get the final word. Ek en jy staan in ons sonde en gebrokenheid voor die genadige God wat ons lief het ondanks wie ons is en nie is nie. Nie my sonde nie, maar God sy genade en liefde spreek altyd die laaste woord in my leven. Ek het gewonner. Hoekom was die mense in die hemel ach so gereed om die woord van God te hoor 
en daarop te reageer soos wat hulle gedoen het. Natuurlijk het die gees in hulle harte gewerk. Maar ik besef ook skielik, hulle tyd was een van ontbering. Ons lees in die Himea 5 vers 3, daar was hongersnoot in die land. Ons lees in die rest van hoofdstuk 5, van die rijk is die vooraanstaande en die arm is uitgebuid, en het het hulle, het hulle bronne van inkomste, soos hulle landerije en boorde van hulle weggeneem. Die bouwerij aan Jerusalemse meer was met constante vijandigheid en selfs regimente van aanvallen deurgevoer. Die mense moes bou en wachtstaan tegen hulle vijande op diezelfde tijd. En boonop het hulle geweldige zwaar belastings aan die Persische koning en regering betaal en dit het die mense verder verarm. Saam met die geest van God het hulle omstandighede ook hulle soeken na God in sy woord of sy wet aan hulle verdiep. Ons leef nou in Zuid-Afrika met COVID-19 en die inperkings, die skade aan die ekonomie, die opstande en die onliste, die havens en vervoerstelsels wat onder hekkes doorgeloop het. Wat maak ek en jy en ons als gemeenschap met ons ervarings van verlies en ontbering? Wil die Heere nie ook in die tijd van krisis en ontbering ons weer terugtrek na sy woord en na dieper verhoudings met mekaar en met hom nie? Ek wil vir julle vraag, wat is heiligheid? Want die gedeelte het my verras met wat heiligheid is. Ons mag betek na heiligheid kyk as hierdie lang gezicht story. Heilige mense is toegeweide en baie ernstige mense en hulle is half zwaar van gees. Amper as of, of ons dink hulle concentreer heel tyd om te voorkom dat hulle foute maak of zonde doen. Hulle klink ook vir ons somme baie keer of hulle so bykie beter as die rest van ons is, of probeer wees. Maar nou lees ons in vers 11, moet nie bedroe wees nie, as, die, as jylle die Heere met blijdschap dien, sal hy jylle beskerm. Die ou vertaling sê die blijdschap in die Heere, dit is jylle beskitting. Soos ek net al gesê in die Engelse vertalings, the joy of the Lord is your strength. Heiligheid het dus met vreugde te maken. Wat is hier die vreugde? So skryf een kommentaarskryver, Real joy is an expression of faith in what God can do and is doing. One's faith is optimistic because of God's power. Dis ook om vreugde deel is van die vrug van die gees. In Galatius 5 vers 22. Hoe ver is dit nie van die valse evangelie wat hier van die grootste kerke in Amerika en ons eie land verkondig word, dat die rede vir geloofsvreugde en geloofsoptimisme, is dit wat binnen in jou is, en wat jy eindelijk in wees vir jouself kan doen. Of wat jy kan doen om die Heere te manipuleren om vir jou te gee wat jy wil hee, of wat jou succesvol zal maken. Die tweede ding wat ek oor heiligheid leer in die gedeelte is dat heiligheid het nie net met jouself en jou verhouding met die Heere te doen nie, maar alles met jou verhouding met ander mense. Ons dink soms heiligheid is iets persoonlik wat die tussen my en die Heere afspeel. Die volk word opgeroep om feest te gaan vier van die lekkerste, daarmee bedoel hulle eindelijk van die vetterigste kost te gaan eet en soepwijn, wijn gemeng met jening te gaan drink om hulle vreugde, dat hulle Godse mense is, en dat hulle die begunstigd is, van sy genade is, te gaan demonstreer, en te gaan uitleef. Maar daar word vir hulle gesê, hulle moet gaan uitdeel, aan die wat niks voorbereid nie. En eindelijk bedoel dat hulle het niks gehad om voor te bereid nie, want hulle was te arm daarvoor. Neem jy die volk opgeroep om hulle feest, ons kan sê, hulle gemeenskapelike maaltijd te gaan vier, maar nie net om op hulle self te focus uh, nie. Jy moet ook focus op hulle wat nie het nie, want daar sonder kan ware heiligheid nie in jou leven na vore kom nie. Ware, ware heiligheid begin dier die werk van Godse gees, dier Godse woord. Soos wat hulle onder andere uit Leviticus 25 so hoor, by jou verhouding, met ander mense. 
het jylle besef Jesus' interpretatie van die groot gebod om God liefde en jou naaste soos jouself kom al by die Joodse wet? Uit Deuteronomium 6 vers 4 en Leviticus 19 vers 18. Dit sou die volk waarschijnlijk daar die dag gehoor het uit die voorlesings en die verduidelikings. Die wet en die woord van die Heere is bedoel om nie net jou verstand nie, maar ook jou hart te roer en jou verhoudings met mense te bepaal en as nodig is te verander. Ek wil afsluit. Wat ek persoonlijk van die Himea 8 wegneem, is dat die woord van God ook in ons tyd die mag het om levens aan te raak en te verander, om ons in ander verhoudings te stel, om ons vreugde te laat vind in die Heere en in ons verhouding met hom. Die eerste vraag in die Westminster Catechismus, een baie oud document in die kerk is, What is the chief end of man? Wat is die mense ware doel? En dan die antwoord daarop, The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Die vreugde is ingesluit. Ons sien in die Himea 8 hoe die woord van die Heere mense sy levens oopvlek, so dat hulle hulle self kan sien soos wat hulle waarlik is. Ons lees een soortgelijke gedachte in die Breers 4 vers 12. Die woord van God is levendig en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snuikante en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrichte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Ons sien nie die proces waar die woord ons levens bloot le, as ongemakkelijk en pijnlik en mag dink dit selfs onnodig. Ons moet verstaan, die wonde van die tweesnijdende swaard van die woord is eindelijk geneesende chirurgie. Godse bloot is een bedoeling die die blootlegging van die sonde in ons levens is geneesing, herstel, lewe, vreugde en gehoorzaamheid. Ons besef van ons sonde moet ons na die genadige God toedrijf. Nehemia 8 sou sê, moet ons na die, die feestvierende God toedrijf. Die discipline om te buig voor Godse woord met een nederige hart en een leerbare gees, verg dat jy Godse gesag, oor jou leven aanvaar. Nehemia praat baie oor die vrees vir die Heere, of die heilige eerbied en respect. En dit is deel van sy gesag, oor ons leven. Maar hierdie gesag, van God aanvaar, gaan veral daar oor, dat jy die uitnodige, om saam met God, en ander te leef aan vaarheid. Amen.